ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷിബ്ലാസ് കിച്ചൻ അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് തട്ടുകടയിൽ ട്രെൻഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഇറച്ചി പത്തിരിയുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് ഉമ്മച്ചിയുടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം ആണ് കേട്ടോ അപ്പം അതിന് മുന്നേ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇനി ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ലഭിക്കും കേട്ടോ അപ്പം എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ഇറച്ചി പത്തിരി ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ചിക്കൻ എടുത്തിട്ട് ഉപ്പും കുരുമുളകും ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്തിട്ട് മിക്സിയിലിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്കരുതാണ് പിന്നെ നമുക്കിതിലോട്ട് കുറച്ച് അധികം മല്ലിയില വേണം കേട്ടോ ഒരു മൂന്ന് തണ്ട് കറിവേപ്പില ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തത് പിന്നെ ഒരു ഒന്നര തക്കാളി പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് സവോള ഇതുപോലെ കട്ടി കുറഞ്ഞ് അരിഞ്ഞെടുത്തത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഞാനൊരു പാനിൽ ഞാനിവിടെ ഒന്നര കപ്പ് മൈദയും ഒന്നര കപ്പ് അരിപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ മൂന്ന് കപ്പാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഒരു ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം നമ്മൾ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ഒരു അല്പം വലിയ ജീരകം പെരുജീരകം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായി തിളക്കണം പെരുജീരകം ഇട്ടിട്ട് കേട്ടോ അതാണ് ആ കളർ വെള്ളത്തിന് ഇനി നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മൈദപ്പൊടിയും അരിപ്പൊടിയും കൂടിയുള്ള മൂന്ന് കപ്പ് നമുക്ക് അതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ പത്തിരി പത്തിരി വാട്ടിയെടുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒരു മരത്തവി വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എൻ്റെ വെള്ളത്തിൻ്റെ കളർ ആ ജീരകത്തിൻ്റെ ആണിപ്പോൾ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ വെള്ളത്തിൽ ഓൾറെഡി ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ പത്തിരിക്ക് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലോട്ട് ഞാനൊരു രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് പത്തിരിക്ക് അത് മാത്രമല്ല നല്ല പത്തിരിയൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയി കിട്ടാൻ കൂടിയിട്ട് നല്ലതാണ് സാധാ പത്തിരി ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതാ ഇപ്പം നമ്മുടെ പത്തിരിയുടെ മാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിലോട്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും ഒരു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ നമ്മുടെ ഓയില് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് കൂടി മിക്സ് ആയി വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരല്പം കറിവേപ്പില ഇട്ടിട്ട് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം ഒരല്പം മല്ലിയില കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞു പോയത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരല്പം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പച്ചമുളക് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു റെസിപ്പിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഇപ്പം നന്നായിട്ടൊരു ബ്രൗൺ കളറാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് നമ്മുടെ സവോള ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം കേട്ടോ നമ്മുടെ സവോളയും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴണ്ടി വരട്ടെ അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മുടെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമ്മുടെ സവോള ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മുടെ മുളക് പൊടി പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ നമ്മുടെ ഗരം മസാല പൊടി പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ നമ്മുടെ മല്ലിപ്പൊടി ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ പൊടികളുടെ ഒക്കെ ആ ഒരു പച്ചമണം മാറി കിട്ടുന്നവർ നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റുക കേട്ടോ ഇതാ ഞാൻ ഇതിൽ ലാസ്റ്റ് ആണ് തക്കാളി ചേർക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ തക്കാളിയൊക്കെ ചേർത്ത് റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മാവ് കുഴച്ചിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ അങ്ങോട്ട് പത്തിരിക്കുള്ളവർ ഇതാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് ഇവിടെ ഏകദേശം റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച ചിക്കൺ കൂടി ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തൊന്ന് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം
മലയാളിയുടെ ടേസ്റ്റ് അധികം ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർക്ക് കുറച്ച് ചേർക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ കുറച്ച് അധികം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് നമുക്ക് അങ്ങ് മാറ്റി വെച്ചിതാ നമ്മുടെ പത്തിരി ഇതുപോലെ കുറച്ച് കട്ടിയിട്ട് അങ്ങ് മാവെടുത്ത് പരത്തിയെടുക്കാം ഇത് ഒരെണ്ണത്തിനല്ല കേട്ടോ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് ഇതാ ഇതുപോലെ അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്തിരി പരത്തിയതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ഭാഗത്തിൽ എടുക്കുക അതിൽ നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് ഇതുപോലെ സെൻറ്ററിൽ അങ്ങോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി മറ്റൊരു പത്തിരി കൊണ്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കുക അതിൻ്റെ അറ്റം ഇതാ ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരുപാട് അങ്ങ് പ്രസ് ചെയ്യരുതേ ഇതാ ഇപ്പം ഇതുപോലെ ഒരു ഫില്ലിങ് വെച്ച് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു പത്തിരി കിട്ടും ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ നല്ല ചൂടായിട്ട് നമ്മൾ എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ പത്തിരി ഇട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കുറച്ച് സമയം വെച്ചേക്കണേ അത്യാവശ്യം വേവുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ പത്തിരിയുടെ അടിഭാഗം നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്രിസ്പി ആയി വന്നിട്ടുണ്ടാവും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മുടെ പൂരിയൊക്കെ പൊന്തി വരുന്ന പോലെ ഒന്ന് പൊന്തി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ പത്തിരിനെ നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് ഗസ്റ്റിന്റെ മുന്നിലൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി പത്തിരിയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതാ നമ്മുടെ പത്തിരി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അടിപൊളിയാണ് അപ്പോ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഷെയർ ചെയ്യാ ലൈക്ക് ചെയ്യാ കമന്റ് ചെയ്